வணக்கம் நண்பர்களே உங்கள் அனைவரையும் ஒரு புதுமையான நிகழ்வில் சந்திப்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுக்க நான் பயணப்படுறேன் ஏராளமான நண்பர்கள் சொல்கிறாங்க சார் நாங்கள் வசதியோடு இன்றைக்கி இருக்கோம் சார் நான் அமெரிக்காவில் இருக்கேன் சார் நான் துபாயில் இருக்கேன் சார் இல்லை சார் நான் டெல்லியில் இருக்கேன் சார் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எங்கள் அம்மா அப்பாவை நல்ல இடத்துல பார்த்துக்கணும் சார் அவங்களுக்கு ஒரு மன நிறைவான சாப்பாடும் மகிழ்ச்சியான கோவிலும் மனதுக்கு இதமான மனிதர்களோடு பேசணும் அவங்களுக்கு ஒரு மருத்துவ வசதியோட ஒரு நல்ல இடம் இருந்தால் சொல்லுங்கங்கிறாங்க அதற்காகவே தமிழகத்தில் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக சென்னைக்கு மிக அருகாமையில் சுப்ரபாத் ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான குடியில் ஏற்பாடு செய்திருக்காங்க இது பற்றிய எல்லா விவரங்களையும் இந்த வீடியோ காட்சியில் இருக்குது முழுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பயன் தரப்படும் அற்புதமான கோவில் நல்ல சாப்பாடு சுகாதாரம் மருத்துவ வசதி இது எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல தருது சுப்ரபாத் ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற இந்த அமைப்பு மிக நேர்த்தியோட கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி நாற்பது மனிதர்கள் இங்கே தங்கக்கூடிய வகையில் எல்லா வசதியும் செய்து முழுமையான பாதுகாப்பு சுகாதாரத்தோடு பேணியிருக்காங்க அது என்னங்கிறத படிப்படியாக பார்க்கலாம் மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்பார்கள் நம்மளுடைய கலாச்சாரமே நம்மளுடைய பண்பாடு மங்கள மரபில் எதுன்னா ஐம்பது வயசு கடந்துட்டால் அவங்களுக்கு எது தெரியுமா பெரிய நிறைவு காலையில் எழுந்திரிச்சி ப்ரஷ் பண்ணோன்னே சூடாக ஒரு ஃபில்டர் காஃபி சாப்பிட்டுட்டு அருமையான ஒரு குளியலை போட்டுட்டு ரெண்டு இட்லியை போட்டு அழகான ஒரு கோவிலுக்கு போகணும் அந்த ஒரே கோவிலில் போய் எல்லா இடமும் மனம் நிறைகிற மாதிரி அந்த பெரியவங்க பத்து பேர் வந்து உக்காந்து இந்த அம்பாள் சன்னதிலேயோ இல்லை விநாயகர்ட்டையோ முருகன்ட்டையோ பின்னாடி உலகத்தையே வழி நடத்தக்கூடிய இரட்சகராக இருக்கக்கூடிய மனித புனிதர் காவி உடைக்குள் கற்பூர தீபமாக இருந்து சுப்ரபாத் பில்டரையும் இயக்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய காஞ்சி மகா பெரிய சுவாமிகளுடைய இடத்துலேருந்து நான் பேசுகிறேன் நம்ம ஓப்பனிங்கில் உங்களுக்கு பார்த்தோம் சுப்ரபாத் ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி அந்த ஒரு அற்புதமான குடியிருப்புகளுடைய முகப்பு பதியிலேருந்து உள்ளே வந்தால் ஒரு விஸ்தாரமான மனநிறைவான ஒரு திருக்கோவிலுங்க பெரும்பாலான முதியவர்கள் காலை நேரத்தில் பல மணி நேரத்தை இங்கே தான் கழிக்கிறாங்க இங்கே விஷ்ணு சகசரநாமம் சொல்லப்படுது சிவபுராணம் வாசிக்கிறாங்க அவங்கவுங்களுக்கு தெரிஞ்ச மந்திரங்களை கொண்டு வந்து நோட் புக்கை பிரித்து சொல்லும்போது ஏதோ டெய்லி தேவர்களும் முனிவர்களும் வந்து இங்கே பெரிய ஒரு யஜ்யமே நடத்துகிற மாதிரி இருக்குது அவங்களோட சேவித்து நம்மளும் இந்த இடத்த சேவிக்கலாம் ஒரு மன நிறைவு தரக்கூடிய இந்த யஜ்ஞ பீடத்துலேருந்து சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி இது எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்குது மறந்துடாதீங்க சுப்ரபாத் ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி சென்டருடைய இரண்டாவது பகுதியான திருக்கோவிலேருந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த திருக்கோவில் ரொம்ப விஸ்தாரமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஏழை கடந்த நம்முடைய கோபால்சாமி சார் இயற்கையிலேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு கூட ஸ்லோகம் வச்சுருக்கேன்னு பக்கம் பக்கமாக வச்சுட்டு தினசரி ரெண்டு மணி நேரம் புராணாயம் பண்ணுறாரு எதுக்காகன்னா உலக நன்மைக்காக அந்த கோபால்சாமி சார் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் வாயிலே கேட்டுருவோமே கிருமி நாசினிங்கிறது ஆர்டினத்திலேருந்து எடுத்து படிக்கிறேன் இது வந்து உலகத்தில் இருக்கிற பாக்டீரியாக்களை கொள்றதுக்காக சொல்லப்படும் மந்திரம் ஆத்ரீனி கான்வேனே ஜமதக்னா விஸ்வசோர் பிரம்மணாகத கோபால்சாமி சார ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாக இந்த வளாகத்துக்குள்ளே பார்த்தேன் சார் எதெல்லாம் உங்களுக்கு உறுதுணைன்னு எனக்கு இந்த சுப்ரபாத் தான் சார் உறுதுணைனார் என்னென்ன எனக்கு உறுதுணை இன்னமே இந்த வயசில் குச்சி இந்த டேபிள் இந்த புஸ்தகம் இந்த சாமி ரூமு நீங்கள் குற்றாலத்தில் போய் குளிச்சிருப்பீங்க நயாகாரால் நின்று பார்க்குறது கூட உங்கள் பையன்கிட்ட வசதி இருக்கும் ஆனால் எனக்கு தேவை ஒரு ஃபில்ட்ரு காஃபி ரெண்டு இட்லி நல்ல சாப்பாடு நல்ல ஸ்லோகம் சொல்லணும் அது எங்கேயா கிடைக்கும் எனக்கு இந்த சுப்ரபாத் தான் ஏன் குற்றாலம் நயாகரான்னு சொல்கிறாரு கோபால்சாமி சாருக்கு நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றி இதுதான் நம்ம டெய்லி இங்கே வந்து எல்லோரும் ஸ்லோகம் சொல்கிற இடம் 
கோவில் மணிஹோசை கேட்டது இல்ல அப்படியே ஒரு கோவிலுக்கு ஒன்று அத்தனை எஃபெக்ட் இருக்கு சமூகத்தினுடைய அவலத்தை போக்குறதுக்கு உங்க பெற்றோர்களுக்கு நிழல் குடையா இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த சுப்ரபாத் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி இதோடைய நிர்வாகிகள் யாரு என்ன ரைட் சகோதரர்கள் மாதிரி இந்த சுப்ரபாதத்தினுடைய அற்புதமான இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டியினுடைய இந்த பிரைவேட் லிமிடெட்டுடைய ரெண்டு சகோதரர்கள் அந்த குடும்பத்தை பார்க்குறோம் இவங்க நான் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த மேடத்திட்ட பேசின அழகாக சொன்னாங்க சார் நம்ம தோட்டங்கட்டி தொறவு வச்சா போய் மரத்தோடு தான் சார் பேச முடியும் இங்கே வந்தால் மனிதர்களோடையும் பேசுகிறோம் இவங்களுக்கு சேவை செய்கிறது எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு எங்கள் மாமனார் மாமியாருக்கு செய்கிற மாதிரின்னு ரொம்ப எஃபெக்டிவோடு இந்த குடும்பம் பேசுகிறாங்க இந்த நல்ல குடும்பம் பல்கலைக்கழகங்கிறதுக்கு இவங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வரும்போதே இன்றைக்கே நாலஞ்சு என்கொயரிகள் காரு எல்லாம் வரிசையாக வச்சுக்கிட்டு அவங்கவுங்க தன்னுடைய முன்னோர்கள் தன்னுடைய அத்தை சித்தி பெரிப்பாக்காக என்கொயரிக்காக வந்திருக்காங்க இந்த ரைட் சகோதரர்கள் மாதிரி இந்த சுப்ரபாத் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி அமைப்புக்கு ரெண்டு பேர் தான் பில்லராக இருக்காங்க சார் உங்கள் பேர் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க நீங்கள் வந்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இந்த இடத்த பற்றி என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு நீங்கள் யதார்த்தமாக உங்களுடைய மனசில் உள்ளதை சொல்லலாம் நான் சுப்பிரமணியம் இங்கே சென்னையில் தான் இருக்கேன் கோயம்பேட்டில் சின்மையா நகர்னு ஒரு இடம் அங்கேருந்து வந்திருக்கோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே வந்து டென் டேஸ் ஆகுது இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணி போன சண்டே தான் இங்கே வந்தோம் இந்த இந்த இது இந்த இந்த ஒன் நாட் ஃபோர் தான் எங்களோட ரெசிடென்ஸ் இங்கே வந்து நாங்கள் ரொம்ப நாளாகவே எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு இதில் ஃப்ரீயாக ஜம்முனு நிம்மதியாக அப்படியே ஒரு ரெசார்ட் லிவிங் இருக்கணும் அப்படின்னு அதில் நாங்கள் இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணதில் வி குட் ஃபைண்ட் அவுட் தட் சூப்பர்பாத் வாஸ் வெரி சூட்டபிள் டு அஸ் அண்ட் தென் நாங்கள் ஒரு இங்கேருந்து ஒரு ரெசிடென்ஸ் இது பண்ணிவிட்டு வி ஹவ் மூவ்ட் இன் இயர் வி ஆர் என்ஜாயிங் தி ஆம்பியன்ஸ் இயர் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த இடம் ஃபுட் ஆல்சோ இஸ் வெரி குட் நான் அவர் அற்புதமாக சொன்னார் பாருங்கள் நாங்கள் ஒரு ரிசார்ட் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இருக்கணும்னு நினச்சோம் ஒரு நாளில் போய் நம்ம இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் லைஃப் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஒரு சுற்றோட்டமான இடத்துல இருக்கிறதே மன நிறைவு இங்கே தரக்கூடிய சாப்பாடுகள் பற்றி என்னென்னு அந்த அறுசுவையோட அன்புங்கிற சுவையை கலக்கக்கூடிய அம்மாட்டையே கேட்டுடலாம் இங்கே ஃபுட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது எல்லாமே நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது ஹெல்த்தியாகவும் இருக்குது ஒரு ஒரு நாளும் ஒன்று அதாவது ஒரே மாதிரி இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி போடுறாங்க நல்லா இருக்குது எல்லாமே காலையில் வந்து காஃபி சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்குள்ளே வந்துடும் அப்புறமா பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி அப்புறம் லெவன் ஓ கிளாக் ஒரு கஞ்சி அந்த மாதிரி கஷாயம் இல்லாட்டி இது ஹெல்த்தி ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாவது டீ அந்த மாதிரி அப்புறம் லன்ச் வந்து டுவெல் தேர்ட்டிக்கு அப்புறம் ஃபோர் ஓ கிளாக்கு ஒரு டீ ஒரு ஸ்நாக்கு வடை போண்டா இல்லை சுண்டல் அந்த மாதிரி அப்புறம் நைட்டு டின்னர் கிட்டத்தட்ட இவங்க சொல்கிறத பார்த்தா ஒரு தினசரியே ஒரு நலபாகம் ஆரோக்கியமான சுதாகாரமான முறையில் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத மன நிறைவாக சொல்லியிருக்காங்க ஐம் மிஸ்ஸஸ் ராஜலக்ஷ்மி பாஷ்யம் மை ஹஸ்பண்ட் எக்ஸ்பயர்டு ஒரு ஒன் இயர் பிஃபோர் நான் இங்கே வந்து என்னோடய கடைசி காலத்தை கழிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் அவரை மற்ற பேசுகிறதே எனக்கு கொஞ்சம் எமோஷனலாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் அவர் தான் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் ரொம்ப முடியாமல் சுகர் ஜாஸ்தி ஆகி எக்ஸ்பயர்டு நான் பிரிட்டானியா பிஸ்கெட் கம்பெனியில் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன் என்னோடய கடைசி எங்களுக்கு வந்து குழந்தைகள்லாம் இல்லை அதனால் என்னோடய கடைசி காலத்தை இங்கே வந்து சந்தோஷமாக கிடைக்கணும்னு வந்திருக்கேன் எஸ்பெஷலி இந்த மார்னிங் நம்ம சொந்த வீட்டில் இருக்க மாதிரி துளசிக்கு கோலம் போட்டு துளசியை சுற்றி என்னோடய ரூமில் நான் எனக்குன்னு ஒரு பூஜா ரூமு இயற்கையாக இருக்கிற பூக்கள் பறித்து சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஃபுட்டை பற்றி ஐ டோன்ட் மைண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் வெரி குட் அதை வந்து நான் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது பட் அட் த சேம் டைம் யாருக்காவது ஏதாவது சொல்லணும்னாக்க ஐ வில் டெஃபினெட்லி அட்வைஸ் இஸ் த பெஸ்ட் பிளேஸ் இன் அவர் லைஃப் தேங்க்யூ அற்புதமாக சொல்லுவாங்க ஒரே வார்த்தையில் நறுக்கு தெரித்த மாதிரி சொல்கிறதுன்னு இந்த இடத்தினுடைய சுவை சுகாதாரம் பற்றி அந்த தம்பதியர் சொன்னாங்க நான் இங்கே தனிமையாக இல்லை இத்தனை நபர்களோடு சேர்ந்துருக்கேங்கிறாங்க கண்டிப்பாக அவங்க கணவருடைய பிளஸ்ஸிங்ஸோட அவங்க இன்னும் நீண்ட ஆயிலோட மன நிறைவோடு இந்த இடத்துல இருப்பாங்க உங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கும்போது இந்த இடத்த எப்படி சார் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணீங்க இல்லை எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் ஒரு கான்செப்டில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ரொம்ப நாளாக பட் டெஃபினட்டாக அவளெல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்தது ஒரு டாக்டர் ஃபாரினில் இருக்கிறதுனால அவர்கிட்ட சொல்லி ஈஸியாக இது பண்ணோம் இன்னொரு டாக்டர்கிட்ட இங்கே கேட்டு பார்த்தோம் அம்மா நாங்கள் ரெண்டு ப
அந்த பர்டிகுலர் ரெசிடென்ஸை நாங்கள் அவங்களோட இதில் தான் அட்வைஸில் தான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் இது உனக்கு நல்லாயிருக்கும் கோயில் பக்கத்தில் இருக்குது இது இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்படி போகலாம் நல்லாயிருக்கு அப்படி தான் சொல்லி இது பண்ணால் அதில் வந்து நாங்கள் விவர் டோட்டலி ஹாப்பி இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே இவர் மாதிரி மட்டும் இல்லை எனக்கும் மனசில் ஒரு கேள்வி இருக்குது கையில் காசு இருக்குது சார் எனக்கு சொந்தமாக வீடு கூட இருக்குது சார் ஆனால் உற்றார் உறவினர்லாம் வேறு வேறு இடத்துல இருக்காங்க நாங்கள் கணவனும் மனைவியும் ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையை ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் வாழணும்னு நினச்சா என்ன சார் பண்ணுறது கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வரலாங்கிறதுக்கு இவருடைய வார்த்தைகள் ஒரு ஆதாரமாக இருக்குது உள்ளே என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்தோம் கோவிலை பார்த்தோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேடந்தாங்கள் மாதிரி பறவைகள் மாதிரி அந்த மனிதர்களோட மனம் விட்டு பேசினோம் சரி ஒரு வீடு எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரி ரூமு எப்படி அவங்க பராமரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்துடலாமா அழகாக அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்தோம் வந்தோன்னா அவங்களுக்கான அறை அந்த எண்ணு கீ அவங்களுக்குள்ளே இருக்குது உள்ளே திறந்தோம்னா ரொம்ப பிரம்மாண்டங்க அழகான ஒரு கட்டில் சேரு டிவி பாத்ரூம் லெட்டின் அட்டாச்சிடு ரிமோட் அவங்க கையில் விஞ்ஞானத்தை ஏற்கிற மாதிரி அவங்க மனசையும் அவங்களே ஏற்கிக்கிறாங்க ஓய்வு பெற்றதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய காலத்தை இங்கேயே கழிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிறைவோடு வந்திருக்காங்க இதை பற்றி சுருக்கமாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்கலாம் மன நிறைவாக தான் இருக்குது ஹவ் நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் வாக்கிங்லாம் போகிறதுக்கு இந்த இடம்லாம் ஸ்பேசியஸாக இருக்குது ஆக்சுவலி போன் தேய்மானத்துலாம் டாக்டர் நா நடக்கக்கூடாது ஜாஸ்தின்னாரு பட் ஐ டூ மை ரொட்டீன் ஒர்க் அங்கே துளசி மடம் இருக்குது நாங்கள் ஃப்ளாட்டில் இருந்தோம் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் சொந்த வீட்டில் இருக்க மாதிரி தினம் துளசி கோலம் போட்டு பூ பறித்து வீட்டில் இருக்க மாதிரி பண்ணுறேன் அது ஐம் குவைட் ஹாப்பி எஸ்பெஷலி என்னோடய கடைசி காலத்தை துளசியை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி இப்போ இவங்க சொல்கிறதுல கூட்டுருக்கள்லேருந்து இதை பார்க்குறவங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் நான் மட்டும் தனியாக இருக்கேன் சார் என் கையில் பணம் இருக்குது சார் ஆனால் எனக்கு பாதுகாப்பான ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நிச்சயமாக மனிதர்களுக்கு மனிதம் பாசக்கரம் நேசக்கரம் நீட்டக்கூடிய இந்த சுப்ரபாத் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா பாதுகாப்பு சுகாதாரம் எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு ஒரு கோவிலுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எதோ ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க இந்த ஓனரை பொறுத்தவரையில் ரேவதி குமார் அண்டு சுதா அவங்களோட ஒய்ஃபு அவங்க ஃபேமிலி ரொம்ப ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஹோமு ஒரு ஓனர் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்காது பண்புக்குரிய மேலாளர் இங்கே உட்காந்துருக்கோம் ஓனர் சொல்லிட்டாரு எந்த இடத்துக்கு அவர் தான் சார் பொறுப்பாக பார்த்துக்கிறாரு நம்ம வந்து போகிற பறவை சார் அவர் தான் சார் நீர் ஊற்றி வேலி மாதிரி பாதுகாக்கிறாரு நாங்கள் இப்போ உட்காந்து பேசுகிற இடம் இதோடைய பக்க ஆஃபீஸுங்க இதெல்லாம் கரெக்டாக அவங்க மெயின்டைன் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராப்ளமே கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக் ஜென் செட் இருக்குது இங்கே டாக்டர் ஃபெசிலிட்டி தனியாக இருக்குது எல்லா விவரத்தையும் இங்கே வந்தால் பட்டனை தட்டி ஏடிஎம்மில் பணம் எடுக்கிற மாதிரி இங்கே வந்து இவரை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரே ஒரு தடவை சும்மா இங்கே வந்து பாருங்கள் கோவிலுக்கு போகிறத விட இந்த இடம் ரொம்ப புண்ணியம்னு நான் நினைக்கிறேன் வந்தால் தான் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும் இந்த சுப்ரபாத் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே உள்ளே வந்தால் எல்லா வசதியும் இருக்குது சார் ஆனால் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஐம்பது அறுபது வயசு தாண்டினவங்க அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மருத்துவ பரிசோதனை என்னென்னா எங்கே போவாங்க கவலையே படாதீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் அவங்கள தொட்டு பார்க்குறதுக்கு உடல் நோய்க்கு மட்டுமல்ல மன நோய்க்கும் மருந்து தரக்கூடிய அற்புதமான நம்ம மருத்துவர் இருக்காங்க அன்னை தரசா ஆசிரமத்தில் செஞ்சதை இவங்க ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளே செய்கிறேன்னு இவங்களுக்கு செய்கிறத புண்ணியம்னு சொல்லி இந்த மூன்று சகோதரிகளும் இங்கேயே இருக்காங்க இவங்களுக்கு என்ன விஷயமோ உடனடியாக பார்த்து கவனிக்கிறாங்க டாக்டர்கிட்ட ஒரு ஹலோ சொல்லிக்கலாம் சார் இங்கே சர்வீஸ் பண்ணுறத நீங்கள் என்னவாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க இங்கே சர்வீஸ் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய கிராட்டிடியூட் மாதிரி ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் எங்களோட ஃபீல்டு மெயினாக லைக் இப்போ பேஷண்ட்ஸோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கேட்டு அவங்களுக்கு லைக் தீர்வு காண்றது வந்து முக்கியமான விஷயம் எங்களுக்கு டாக்டர் அதான் சொல்கிறாரு மற்ற இடத்துல பண்ணுறது எங்களுடைய பணி நிமித்தம் இங்கே பண்ணுறது ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டாக பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறாங்க ரொம்ப இந்த மாதிரி ஒரு குடையின் கீழே இதெல்லாம் அமைகிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த நம்முடைய செவிலியர்களை யார் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா உங்கள் பேரை சொல்கிறீங்களா அபிராமி பவானி சுகுண பிரியா இந்த ஆஸ்பத்திரியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் இங்கே பண்ணுறதுக்கும் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கங்கிறத நல்லா மக்களுக்கு சொல்லலாம் நீங்கள் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எங்கள் தாத்தா பாட்டிக்கு பண்ணுற மாதிரி தான் நாங்களும் இங்கே சேர்த்து பண்ணுறோம் இங்கே உள்ளவங்களுக்காக தினசரி இங்கேயே உணவு தயாரிக்கப்படுதுங்க கிட்டத்தட்ட சுகாதாரமான முறையில் அந்தந்த இதுக்கு வெஜிடபிளுக்குன்னு தனியாக வச்சுருக்காங்க அழகாக அப்படியே நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே நடக்கிறோம்
இந்த பூஜா ஹால் பார்த்தோம் ஒரு அம்மாவுடைய வீட்டுக்கு பார்த்தோம் மேலே அப்படியே போகிறோம் இப்போ லைப்ரரி தியான மண்டபம் அதுக்குள்ளே இந்த ஆஃபீஸில் இதை பற்றி விவரிக்கிறதுக்காகவும் விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் நேயர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்கள வணங்கி வரவேற்கிறோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இதை பற்றி என்கொயரி பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்களை சொல்வோம் கண்டிப்பாக இந்த இடம் சொல்கிறேங்க இறைவனுடைய ஆசிர்வாதமும் அன்பும் நல்ல மனமும் இருந்தால் தாங்க இங்கே வந்து சேர முடியும் இது ஒரு குடியிருப்பு பகுதி அல்ல கண்டிப்பாக ஒரு திருக்கோயில் இங்கே மனநிறைவும் மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கும் இந்த சுப்ரபாத் ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே உள்ளே வந்தால் நீங்கள் எல்லோரோட கேள்வி கேட்கலாம் சார் கோவில் இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது சாப்பாடு இருக்குது மன மகிழ்ச்சியான இயற்கை இருக்குது ஏதாவது ஒரு கலை நிகழ்வுகள் ஒரு பேச்சு பாட்டு டான்ஸு இதெல்லாம் நடத்தணும்னா என்ன சார் அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் இங்கே இருக்கிறவங்க பிரத்யேகமாக பார்க்குறதுக்காகவே ஒரு சிற்றரங்கம் ஒரு அற்புதமான ஹால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வருசியாக சேர் போட்டிருக்காங்க இந்த பக்கம் மேடை ஒரு திட்டமிட்டு திட்டமிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றம்பதுலேருந்து நானூறு பேர் உக்காந்து பிரத்யேக இடைவெளி விட்டு ரசிக்கக்கூடிய ஒரு பிரத்யேக கலையரங்கம் இந்த குடைக்குள்ளேயே இருக்கிறதுங்கிறது பிரம்மாண்டம் ஆச்சரியம் பிரமிப்பு பள்ளத்தை நோக்கி வெள்ளம் பாயிற மாதிரி நம்முடைய உள்ளம் புத்தகத்தை நோக்கி பாயும் அதுவும் வயதானவங்களுக்கு எது துணை நல்ல புத்தகம் படிக்கணும் நல்ல அட்மாஸ்பியர் வேணும் அந்த புத்தருக்கு போதி மர மாதிரி பல மனிதர்களுக்கு ஞானத்தை தரக்கூடிய இடம் நூலகம் காலையில் வந்தால் ஆங்கில பத்திரிகை தமிழ் பத்திரிகை இதெல்லாம் அது தவிர தனியாக ஒவ்வொரு ரேக்லேயும் இலக்கியம் இதிகாசம் வரலாறு லிட்ரேச்சர்னு தனித்தனியாக பிரித்து பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லைப்ரரி மன நிறைவோடு காற்றோட்டத்தோடு போதிய வெளிச்சத்தோடு இன்டர்நெட் வசதியோடு இது எல்லாம் எங்கே கிடைக்கிதுன்னா நீங்கள் கொடுக்குற அந்த குறைந்த வருமானத்துக்குள்ளேயே சாப்பாடு மருத்துவ வசதி கோவில் ரெக்ரியேஷன் இதை தவிர உங்களுக்கு இழைப்பாறுவதற்கான நூலகம் நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது பிரம்மாண்டமான சுப்ரபாத் ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டியினுடைய நூலக அறையிலேருந்து தான் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் விட பொற்கூடத்துக்கு பொட்டு வச்ச மாதிரி இந்த சுப்ரபாத் ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே வந்தால் எது தெரியுமா அங்கே ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக என்னை ஈர்த்தது தியான மண்டபம் இந்த பாரத தேசத்தில் நடந்த மகான்களுடைய திருவுருவங்களை இங்கே வச்சு அற்புதமான போதிய வெளிச்சங்களோட நல்ல சுகாதாரமான ஏசி வசதியோட மெடிடேஷன் ஹால் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க இங்கேயே இந்த தோட்டத்தில் விளையக்கூடிய மலர்களை பிரித்து அங்கே சுவாமிக்கு வைக்கிறதையே இந்த பெரியோர்கள்லாம் ஒரு வேள்வியாக வச்சுருக்காங்க படிப்படியாக கடந்து நம்ம பல நிலைகளை துறக்கிற மாதிரி இதுக்குள்ளே வந்தால் நம்முடைய தேவையில்லாத சிந்தனைகள்லாம் துறந்து மனம் ஒருநிலைப்படக்கூடிய அற்புதமான தியாண்டு மண்டபம் காஞ்சி மகா பெரிய சுவாமிகள் நம்ம புரந்தரதாசர் சேஷாத்ரி மகான் ரமண மகரிஷி அத்தோடு மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய ஷீரடி பாபா சத்யசாய் பாபா ராமானுஜர்னு இங்கே இல்லாத படங்களே இல்லை அப்படி மனசுக்கு நிறைவு தரக்கூடிய இந்த தியான மண்டபத்துலேருந்து உங்களை சந்திக்கிறதுல மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த சுப்ரபாத ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் ஓம் அல்ல மனசில் நல்லா தெரிஞ்சுக்காங்க இங்கே ஒவ்வொருத்தரும் உறவினராக ஃபீல் பண்ணுறாங்க எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது ஏசி இருக்குது கெய்சர் இருக்குது நல்ல டாய்லெட் பாத்ரூம் இருக்குது ரெக்ரியேஷன் கிளப்பு இருக்குது மீட்டிங் ஹால் இருக்கு கோவில் இருக்கு லைப்ரரி இருக்கு விளையாடுறதுக்கு இடம் இருக்கு இந்த மாதிரி போனு இந்த இடத்துல வந்தா இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டியோட போன் இருக்கு இவ்வளவு நிறைஞ்ச இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இருக்கோம் அப்படிங்கறதே ஒரு கர்வப்படலாம் பெருமைப்படலாம் நம்ம யாரும் இங்க டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை நம்மளுடைய பேக்கேஜ் பார்க்க போறோம் நமக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை கொடுக்க போறோம் மாசம் மாசம் அந்த ஒரு அமௌண்ட்டை கட்டிட்டு நம்ம வந்து நம்ம ஒரு வீட்டில் எப்படி இருப்போமோ அதை விட வசதியா வாய்ப்பா எல்லா உணவு முறைகளையும் உட்கொண்டு சுகாதாரமாக வாழ போகிறோம் இந்த சுப்ரபாத் ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி எதுக்காக ஓப்பன் பண்ணுது இதனுடைய பரப்பளவு என்ன இதனுடைய என்னென்னலாம் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் ரொம்ப அழகாக சொல்லி ரொம்ப நிறைவில் இதை பற்றிய டேரிஃப் அதனுடைய விவரங்கள் எல்லாத்தையும் அடக்கி போட்டிருக்காங்க இதை படித்து பார்த்தபோது இது ஏதோ ஒரு வணிக நோக்கம் இல்லாமல் சமூக அக்கறையோட ஒரு ஐம்பத்தைந்து வயதை தொட்டவர்கள் தங்களுடைய அம்மா அப்பாவை நிறைவான நிம்மதியான ஒரு இடத்துல பாதுகாப்பான இடத்துல விடணும் அவங்களுக்கு எல்லா வசதியும் ஒரே இடத்துல கிடைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் முப்பது ஆண்டு காலமாக சமுதாயத்தில் பயன்படுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பான நிறைவான ஆளுமர மாதிரி நிழல் தரக்கூடிய இடம் ஒரே இடம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சுப்ரபாத் ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி இந்த ஹாலுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா நல்ல சாப்பாடு கோவில் குளம் நடப்பதற்கான இடம் சுகாதாரம் மருத்துவ வசதி தியான மண்டபம் நூலகம்னு இப்படி எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்த அத்தனை இடமும்
நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறது ஆஃபீஸ் ரூம் என்னுடைய முகப்பு பகுதி தாராளமாக இங்கே வாங்க என்கொயரி பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல அவங்கள விட்டிங்கன்னா இந்த தீபத்தை பாதுகாக்கிற கரம் மாதிரி உங்களுடைய பெற்றோர்களை பாதுகாக்கக்கூடிய கரம் இந்த சுப்ரபாத் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி நன்றி 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 இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க